ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே க்யூட்டான இந்த ஹார்டின் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹார்டின் வந்து நீங்கள் என்ன சைஸ் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற த்ரெட் அண்ட் ஹூக் சைஸ்க்கு பொறுத்து ஹார்டினோட சைஸும் டிஃபர் ஆகும் இதே போல் ஒரு சின்ன ஹார்ட் கீ செயின் கூட நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹார்டின் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி எயிட் ப்ளே கேக்கியான்னு எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன ஹூக் சைஸ் என்ன யான் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துக்கோங்க சிசர் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃபைபர் ஃபில்லிங் வேணும் ஃபைபர் ஃபில்லிங் இல்லைன்னா காட்டன் இருந்தால் அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைபர் ஃபில்லிங் வந்து எஸ்பா பாயில் அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைன் ஸ்டோரில் வாங்க தெரியாதவங்களுக்கு நியர்பை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்டு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த கடையில் கூட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் சர்க்கிள் க்ரோஷி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் தெரியாதவங்க பேசிக்ஸ்க்கான வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் இந்த ஹார்ட் வந்து ரெண்டு போர்ஷன் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம பண்ணுறதையே இன்னொன்று அகெயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு போர்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேஜிக் சர்க்கிளில் நம்ம சிக்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சின்னதாக இருக்க யான் பிடிச்சி புல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எங்கேயுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறது இல்லை அந்த ஹார்ட் நம்ம ஸ்டென் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம எங்கேயுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச்சே போட போகிறது இல்லை லாஸ்ட்டாக தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் ஸோ அதனால் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷி போட்டுக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து இது தான் அதனால் இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ரவுண்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுதும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை மறக்காமல் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷியாவாக போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நம்ம மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு ஆறு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருந்தோம் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷியாவாக போட்டுக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த ரவுண்டோட எண்டில் நமக்கு டோட்டலாக டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ டுவெல் டபுள் குரோஷே இருக்குது சாரி டுவெல் சிங்கிள் குரோஷே இருக்குது இப்போ நம்ம மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கண்டினியூஸாக தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அகெயின் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிடலாம் அதே ஸ்டிச்சில் அகெயின் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ நம்ம எப்பொழுதும் இன்க்ரீஸிங் இப்படி தானே பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் டூ டூவாக போடுவோம் அடுத்தது டூ ஒன் டூ ஒன் அந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே போல் போட்டுகிட்டே வாங்க இந்த ரவுண்டோட எண்டில் எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் நமக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க தேர்ட் ரவுண்டும் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இங்கே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷி போட்டிருந்தோம் ஸோ முடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சிங்கிள் குரோஷியில் முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டோட்டலாக நமக்கு இந்த ரவுண்டோட எண்டில் எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ கவுண்ட்டும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எங்கேயும் மிஸ்டேக் ஆகாது இப்போ அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் அதே போல் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷி போ
ஒன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ போன ரவுண்டில் நம்ம டூ ஒன் டூ ஒன் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணோம் இந்த ரவுண்டில் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்க்ரீஸிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ரவுண்டோட எண்டில் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது ஸ்டிச் மார்க்கர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதோட நமக்கு இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டு முடிய முடிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயுமே ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேவாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் ரவுண்டில் ஈச் ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேவாக போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதில்லை உங்களுக்கு ஹார்டின் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டு போடாமல் இன்க்ரீஸிங் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டூ ஒன் 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 டூ ஒன் 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 அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அடுத்த ரெண்டு ரவுண்டுக்கும் நம்ம இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அதாவது சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் ரவுண்டு இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் ரவுண்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் ரவுண்டு வரைக்கும் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ரவுண்டு நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலை நார்மலாக ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு வரும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க செவன் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் செவன்த் ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஹார்டின் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பீஸ் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம த்ரெட்டு கட் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று வந்து த்ரெட்டு கட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம எங்கே முடிச்சிருக்கிறோமோ ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு பார்ட்லேயும் அந்த ரெண்டு பார்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்லேயுமே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த சிங்கிள் குரோஷே தான் இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒன்றை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போடுறது இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேவாக போட்டுக்கிட்டே வர போகிறோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் சுற்றி அப்படியே போட்டுட்டு வர போகிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இங்கேயே எதுவுமே நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச்லாம் போட வேண்டாம் கண்டினியூஸாக அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேவாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க இங்கே வந்து நான் மார்க் பண்ணலை ஏன்னா இங்கே நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அந்த இடம் வந்து தெரியும் அதனால தான் நான் இங்கே ஜ மார்க் பண்ணலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பக்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே போல் தான் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் வச்சு ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்தே நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதாவது ஒன்று கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்டிச்சு கூட நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் அந்த ரெண்டுத்தையும் எங்கே வச்சு ஜாயின் பண்ணோமோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்தே சிங்கிள் குரோஷே போட ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த ஷேப் வரும் அந்த ஹார்ட்டோட அந்த சென்டர் போர்ஷன் தான் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிச் கூட நடுவில் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு வாங்க சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம எயித் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்
இப்போ நம்ம நைன்த் அண்ட் டென்த் ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷியவே தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரவுண்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க டென்த் ரவுண்டு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் டென்த் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டென் ரவுண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ நம்ம லெவன்த் ரவுண்டுக்கு டிக்ரீஸிங் ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ஹார்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரும் ஸோ அதனால் டிக்ரீஸிங் ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலே நம்ம டிக்ரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து நாலு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ரோஷி பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுலேயும் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் இந்த த்ரெட் எப்படி புல் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் அதனால் இங்கே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்து இருக்கிற நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேவாக பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி எடுக்கணும் அப்புறம் இந்த த்ரீ லூப்ஸ்லேயும் இப்படி எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாலு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிக்ரீஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு டிக்ரீஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வர நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரவுண்ட் நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிக்ரீஸ் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேவாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க இது வந்து நம்மளோட டுவெல்த் ரவுண்டு டுவெல்த் ரவுண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி வர எல்லா ரவுண்ட்லேயும் ஒரு ரவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரவுண்ட் வந்து நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே தான் கண்டினியூஸாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதாவது டுவெல்த் ரவுண்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் ரவுண்ட் நம்ம இப்போ போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அகெயின் சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் ரவுண்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ போன ரவுண்டில் நம்ம நாலு ஸ்டிச்சுக்கு ஒரு வாட்டி டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து நம்ம மூணு ஸ்டிச்சுக்கு ஒரு வாட்டி டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் வந்து ஒரு டிக்ரீஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே அதாவது சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேவாக போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து இருக்கிற ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் ஸோ இந்த ரவுண்டில் நம்ம ஒவ்வொரு மூணு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் 
ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது இந்த ரவுண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ ஃபோர்டீன்த் ரவுண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் எப்பொழுதும் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ண மறந்துடாதீங்க இல்லைனா நீங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால தான் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபுல்லாக வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே தான் பண்ணுறோம் அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்டீன்த் ரவுண்ட் வந்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டு பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் ரவுண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ரவுண்டில் டிக்ரீஸ் ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலேயே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே டிக்ரீஸ் அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் ஸோ போன ரவுண்டில் நம்ம ஒவ்வொரு மூணு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவுலேயும் டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இந்த ரவுண்டில் ஒவ்வொரு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவுலேயும் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இருக்க ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் அடுத்து இருக்க ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்து இருக்க ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் ஸோ இதையே ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க ஃபிஃப்டீன் ரவுண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபைபர் ஃபில்லிங் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்டஃப் பண்ண போகிறீங்களோ அது வந்து இப்போ நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் நம்ம எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஸ்டஃபிங்கும் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் நீங்கள் லூஸாக டைட் பண்ணாமல் லூஸாக கொடுத்துட்டீங்க நிறைய காட்டன் வைக்காமல் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு ஷேப் பர்ஃபெக்டாக வராது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக வந்து ஸ்டஃபிங் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பொறுமையாகவே ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த் ரவுண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் ரவுண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேவாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் மார்க் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது செவன்டீன்த் ரவுண்டு போகலாம் செவன்டீன்த் ரவுண்டுக்கு டிக்ரீஸிங் ரவுண்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்திருக்கிற ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே டிக்ரீஸ் ஸோ போன ரவுண்டில் நம்ம ஒவ்வொரு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவுலேயும் சிங்கிள் குரோஷே டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஒரு டிக்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஃபோர்டீன்த் 
ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணினதுக்கப்புறம் அடுத்த ரவுண்டு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரஷே போட்டுக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த ரெண்டு ரவுண்டே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஒரு ரவுண்ட் வந்து டிக்ரீஸிங் இன்னொரு ரவுண்ட் வந்து நார்மலாக சிங்கிள் க்ரஷே ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷியர் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கேப் வந்திருக்கு இல்லையா அங்கேயும் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃபிங் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப் கொண்டு வந்துடுங்க ஃபுல்லாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த ரவுண்டுக்கு ஃபுல்லாகவே டிக்ரீஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது எல்லா ஸ்டிச்சுலேயுமே சிங்கிள் க்ரோஷியர் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டாவது டிக்ரீஸ் லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது அதுலேயும் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக பண்ணினதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ உங்களுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா அங்கே எல்லாமே ஃபுல்லாக ஸ்டஃபிங் கொடுத்து நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷி தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரஷே போட்டுகிட்டே வாங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக கேப் இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து ஸ்டஃபிங் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு த்ரெட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இந்த கேப்பையும் வந்து இந்த மாதிரி
டோட்டலாக த்ரீ சிங்கிள் கிரஷ் டிகிரிஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள் த்ரீ இல்லை ஃபோர் வந்திருக்கு ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக போடும்போது பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம டிக்ரீஸ் தான் பண்ணிக்கிறோம் டோட்டலாக லாஸ்ட்டாக நமக்கு நாலு டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாலு சிங்கிள் க்ரோஷி டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு செயின் போட்டுட்டு த்ரெட்டு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு த்ரெட்டு வேணும்னா விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேப்பே தெரியல பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணினதை நல்லா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவலாக எங்கெங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரோப்பாக வேணும் அப்படின்னா இந்த த்ரெட் வந்து அப்படியே விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா யான் நெடில் வச்சு உள்குள்ளேயே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணி இழுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஹார்டின் வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்